കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഈജിപ്പതാം അധ്യായം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന ഒരു വരവുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ വരവ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുന്ന യേശു വന്നാലോട് പിശാചിനെ പിടിച്ചൊരു ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് കൂട്ടുന്നു ആയിരം ആണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രാജാവായി വാഴും അവിടുത്തെ ജനം സഭ അവനോടൊപ്പം ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാവും അതിനർഹരായിട്ടുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പിശാചിനെ ഒന്ന് അരിച്ചുവിടും അപ്പോ അവൻ ഭൂമിയിലെ സകല ജനത്തെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു യുദ്ധം നടത്തും അത് അന്തിമ യുദ്ധമാണ് ഗോഗ് മാഗു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടെ ഈ ഗോളങ്ങൾ മൊത്തം ചുട്ടു ചാരമാക്കപ്പെടും എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിക്കും പിശാചിനെ പിടിച്ച് തീ പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും പുതിയ ഒരു ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കും അതോടൊപ്പം അന്തിമമായ ന്യായവിധി നടക്കും അവസാനത്തെ ന്യായവിധി ക്രിസ്തു യേശുവാണ് ന്യായാധിപനെന്നും സകല മനുഷ്യരെയും അവിടുത്തെ മുമ്പാകെ വരുത്തും സകല മനുഷ്യരെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ജനമല്ല അവരെല്ലാം നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഓഹരി അവർ പാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരുക്കിയ രക്ഷ സ്വീകരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എന്നിട്ട് അവരെ ന്യായം വിധിച്ച് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതാൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടും അതിന് വഴങ്ങാത്തവരെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല പകരം അവരെ ജയിലിൽ പിടിച്ചതാനേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജയിലിൽ അവരെ എഴുതും അത് നിത്യമായ ഒരു തീപ്പൊയ്കയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര കൃത്യമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും നാം പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് വെളിപ്പാട്ട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ദർശനമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വരെ അത് തുടരും അതിനുശേഷം കുറെ ഉപസംഹാര വാചകങ്ങളാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ആ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാം പരിശോധിക്കുമ്പോ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദർശനം കാണുക പദ്ധതികളുടെ ലോക ചരിത്രം മുഴുവൻ അതിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അപ്പൊ അതിന്റെ നിവർത്തി സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന ആശയം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം അന്തിബാധ ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴ് കലശമുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്ന് എന്നോട് യോഹനോട് വരിക കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ത്യബാധ ഏഴ് നിറഞ്ഞ കലശമുണ്ടായ ദൂതന്മാർ ആ ക്രോധ കലശം ഒഴിച്ച ദൂതന്മാരുണ്ടല്ലോ അവസാനത്തെ ന്യായവിധി ആ ക്രോധ കലശ ന്യായവിധി ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ക്രോധ കലശ ന്യായവിധി നടപ്പാക്കിയ ദൂതന്മാരിൽ ഒരാ ഒന്ന് യോഹന്നാനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വരിക കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണമാട്ടിയെ കാണിച്ചത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞാട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാലും അഞ്ചും അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് ആദ്യം അവിടുത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട യോഹന്നൻ സ്നാപകൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപിച്ചു മക്കൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ
ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടി അയാൾ കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് വലിയതൊരു സാദൃശ്യ പ്രയോഗം കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടി യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ എവിടെങ്കിലും വന്ന് കല്യാണം കഴിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യേശു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല അതിനകത്തൊരു ശാരീരിക അർത്ഥമോ ഒരു ലൈംഗികാർത്ഥമോ ഇല്ല ഭൂമിയിലെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമാണ് വിവാഹ ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട അവർ ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു ദേഹമായിത്തീരുന്ന പ്രക്രിയ വീട്ടുകാരെയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പിന്നിരയിൽ തള്ളി മുൻനിര ബന്ധമായി ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ വരുന്ന ആ ബന്ധം പിരിഞ്ഞുകൂടാത്ത ബന്ധം ഒരകലവും പാടില്ലാത്ത ബന്ധം ഒത്തിരി ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാദൃശ്യമാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്കാലത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഞാനിന്റെ കാന്ത എന്ന് അത്ര ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു സാദൃശ്യം അർത്ഥമാണ് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ വിവാഹ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് ശരി അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നില്ല കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച പദ്ധതികളിലേക്കും മണ്ഡലത്തിലേക്കും അനേകർ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഐഡിയൽ കാര്യം കല്യാണം എന്നൊരു സ്വപ്നമല്ലേ മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു സ്വപ്നമല്ലേ അല്ലാതെ കല്യാണം മോശമാകുന്ന കഴിച്ചാലല്ലോ ആരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ കാര്യം ആ ഐഡിയ എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടാനുള്ളത് അതാണ് സത്യം അപ്പൊ ആ ബന്ധമാണ് ഈ പറയുന്ന സാദൃശ്യം ഇവിടെ അപ്പൊ യോഹന്നാനെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് വരിക കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണമാറ്റിയെ കാണിച്ചു തരാം ഈ കാലം എല്ലാം സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിലക്കി വാങ്ങി രക്ഷിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ അടുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തിന്റെ കൂടി ഇരിക്കാനാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അത് കരിയാതെ പോയതാണ് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ആ മനുഷ്യനും അവന്റെ സന്താന പരമ്പരകളെയും തിരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത് അതാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെ യേശു വന്ന ആ കാര്യം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മഹത്വകരമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗമാകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോക ചരിത്രം മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വന്നിക കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണല്ലോ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് പൊതുവെ അപ്പൊ ഈ പുത്തൻ പെണ്ണിനെ കാണാൻ അയലോക്കക്കാരൊക്കെ ഓടിക്കൂടും ഒരു വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമാണ് പട്ടണങ്ങളിൽ അത്രേ ഇല്ല കാരണം പട്ടണങ്ങളിൽ തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ അത്ര വലിയ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഈ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദൃഢതയും ഇവിടെ വിളിച്ചു കാണിക്കത്തക്ക ഒരു കാന്തയെ കട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ കുഞ്ഞാട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഭയങ്കര ആനന്ദം അതുകൊണ്ട് ദൂതം വന്ന് വിളിച്ചു കളയാണ് ഒരിക്കൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ച് പത്താം വാക്യം അവൻ എന്നെ ആത്മവിവശതയിൽ ഉയർന്നൊരു വന്മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലെ ആത്മവിവശത ഉണ്ടായതായി പറയുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലെ ആത്മവിവശത ഉണ്ടായി യോഹന്നാനെ എടുത്തൊരാത്മമണ്ഡലത്തിലാക്കി സ്വകീയ കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ ദൈവശബ്ദം കൽപ്പിക്കുവാൻ മുഴുവൻ ആളത്വത്തെയും ശരീരം ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ വലിയ ആത്മപ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തന്നെ ആത്മവിവശതയിലായി നോക്കൂ എരിശലേമെന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും 
ദൈവ സന്നിധിയിൽ തന്നെ ദൈവ തേജസ് ഉള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു അപ്പൊ കാണിച്ചു തൂഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ വളവാറ്റി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് യരിഷലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവ തേജസ് ഉള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു അപ്പൊ ഒരു നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ദൈവ തേജസ് ഉള്ളതായി ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു ഗോളം ഒരു ഗൃഹം അതിന്റെ ഇറങ്ങി വരമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് അവന്റെ ആളുകൾ താമസിക്കാനുള്ള അവന്റെ കാന്തയ്ക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടാണ് ആ വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിനകത്ത് കാന്തയുണ്ട് ഇപ്പൊ കാന്തയെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ കാന്തയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദീകരണം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത താമസിക്കുന്ന വീട് ആരവിടെ പോകും എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം അതിനകത്തുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ വീട് എന്നതാണ് നോക്കാം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗം നോക്കാം ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പുതിയ എരിഷിലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണപാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ദൈവസന്ധ്യയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പത്താം വാക്യത്തിന്റെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാം വാക്യം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാം വാക്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ പത്താം വാക്യത്തിലേക്കാണ് എന്നാലും കാര്യം ഒന്നു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ എരിശലയം എന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എരിശലയമാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു എരിശലയം ഉണ്ട് അതൊരു കാലത്ത് വിശുദ്ധ നഗരം എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി എന്ന് കരുത കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു ദൈവസാന്നിധ്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാണത്തക്ക വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ ആസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് അതേ പേരുകൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ എരിശിലയമല്ല ഭൂമിയിലെ എരിശിലയമല്ലത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന നോക്കൂ ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണപാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അധ്യായത്തിലെ പുതുമയുള്ള വിശദീകരണം കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത പുതി താമസിക്കാനുള്ള നാടാണ് കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ അത് തെളിച്ച് പച്ച തെളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കും അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊടുന്ന് ചൂണ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവുമായി വാക്കു പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരുത്തർക്കെട്ടി രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കും ഒരു വിവാഹം ആദ്യത്തെ പടി അതിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയമാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം നടന്നാൽ പിന്നെ വിവാഹം നടക്കും എന്നുറപ്പാണ് അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ ദൈവം തന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കും അത് ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ വിവാഹ ബന്ധം പോലെ അത്രയ്ക്ക് ദൃഢമായ അടുപ്പമായ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് മണവാളൻ മണവാളൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം അതിനാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം വർത്തമാനം കാരണം അവിടുന്ന് രക്ഷകനാണ് സൃഷ്ടികർത്താവാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷകനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വചനം സകല മനുഷ്യരും അറിയണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളിന്റെ സ്വഭാവം ഗുണഗണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ ഇഷ്ട മനുഷ്യർക്ക് ഈ ആളിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ പറയണം ഞാനും വരുന്നു എനിക്കും അങ്ങയുടെ കൂടെ താമസിക്കണം അങ്ങയുടെ രാജ്യം വേണം എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നവര് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു അത് കല്യാണ ഉറപ്പ് പോലെ ഉറപ്പായ ഒരു വാക്കാണ് കല്യാണ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പലയിടത്ത് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകും 
കാണാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ കല്യാണം ഉറപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകത്തില്ല അവിടെ ഫൈനലായിട്ട് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ത്രീയും പറയുന്നു ഈ പുരുഷനെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മ്യൂച്വലായിട്ട് പരസ്പരം തീർത്തൊരു വാക്ക് പറയുന്നതാണ് വിവാഹ ഉറപ്പ് ക്രിസ്തു എന്ന ഈ മണവാളനെ യുവലിയ രക്ഷകനെ ഈ സൃഷ്ടികർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആളുകൾ തീർത്ത് വാക്ക് പറയണം ഞാനും അങ്ങയുടെ കൂടെ വരുന്നു ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മതിനം പറയുന്നത് വചനത്തോട് കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിച്ചു വചനം പറഞ്ഞ് ആ വചനം വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് ജലസ്നാനം ഏറ്റ് തീർന്നില്ല വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിച്ച് കറയില്ലാതെ ചുളുക്കമില്ലാതെ തെറ്റില്ലാതെ അശുദ്ധിയില്ലാതെ മലിനയില്ല മലിന ഇലത ഇല്ലാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാന്ത അപ്പൊ ആ കാന്തയെ കാണിച്ചു തരാം എന്നത് സ്വർഗത്തിലെ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഇനി അവർ താമസിക്കുന്ന വീടെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവർ അവിടുത്തെ നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന സത്യജനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണോ ഞാൻ എന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്നാനമേറ്റു ഇന്ന് കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും കൂടുതൽ ആവേശത്തോടെ പണ്ടത്തെ പോലെയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേശം അപ്പൊ ആ ക്രിസ്തു നല്ലവനാണ് സൃഷ്ടി കർത്താവാണ് എന്റെ രക്ഷകനാണ് എന്റെ കർത്താവാണ് ശകലത്തിനും എനിക്ക് അവിടുന്നാണ് അപ്പൊ ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആവേശത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ആരുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാന്തയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഭവനം അവിടുന്ന് ഒരുക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് യോഹനാന സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരുക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം ആ ഭവനം ആ കൊട്ടാരം അത് എന്താണ് എന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട് ഇഷ്ടമാണല്ലോ നല്ല വീട് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന് അമേരിക്ക കാനഡ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന ഈ മലയാളികൾ നല്ല നല്ല വീട് വാങ്ങി താമസിക്കാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നു അല്ലാതെ എവിടെങ്കിലും താമസിക്കാം എന്ന ചിന്ത ഉള്ളവരല്ല അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും മറ്റുമുള്ള മലയാളികൾ അപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതേ ചിന്തയാണ് നല്ല വീട് വാങ്ങി അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പല പല രാജ്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പോയി എല്ലാവരും അത്ര സൗകര്യത്തിൽ അവിടെ ജീവിക്കില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും നാട്ടിലുണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാൽ അമേരിക്ക കാനഡ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ നല്ല വീടെന്നൊരു സ്വപ്നം മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീടെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മായി പരിശോധിക്കാം അതിന്റെ സകല വിശദീകരണങ്ങളും വേദപുസ്തകം നൽകിയിരിക്കുന്നുള്ള സത്യം അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നൊരു വാക്ക് പറയും എന്നാൽ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യ പേരെന്താണെന്ന് അതിൽ അതിൽ പട്ടണമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു നഗരമാണിത് നഗരം ഒരു മകരമാണ് നഗരമാണ് ഇത് നഗരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാം വാക്യം നോക്ക് പുതിയ എരിശിലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ട് മണമാറ്റിയ പോലെ അപ്പോ അതൊരു നഗരമാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് എരിശിലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അതിന് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കൂ എന്നോട് സംസാരിച്ചവന് നഗരത്തെയും അതിന്റെ ഗോപുരങ്ങളെയും മതിലിനെയും അളക്കേണ്ടതിന് പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അളവ് പോൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
പത്തൊൻപതാം വാക്യം നഗരമതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല രത്നവും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല എബ്രാഹിം ലേഖനം ഭരണാധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി അബ്രഹാം കാത്തിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ ആർക്കിടെക്ട് ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ദൈവം തന്നെയാണ് പണിക്കാരനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നഗരം വാസ്തവത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ പട്ടണമാണ് ഈ ഇറങ്ങി വരുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഗ്രഹമാണ് അതിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് പുതിയ എരുസിലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിന് പൊക്കമുള്ള മന്മതിലും പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും ഗോപുരങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ദൂതന്മാരും ഉണ്ട് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരങ്ങളുടെയും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും പേർ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് വരാൻ നമുക്ക് മാർക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വലിയ പട്ടണത്തിന് വലിയ മതിലുണ്ട് ആ മതിലുകളിൽ ഗോപുരങ്ങൾ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും പേർ കൊത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇസ്രയേലിന് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇനി എന്റെ പോന്നലമാക്കി നഗര മതിലിന് പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനവും അതിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസ്തരന്മാരുടെ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗര മതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസ്തരന്മാരുടെ പേര് കുത്തിയിരിക്കും അപ്പൊ പഴയ നിയമക്കാരും പുതിയ നിയമക്കാരും താമസിക്കുന്നത് ഇതേ പട്ടണത്തിലാണ് എന്നാണ് ആ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ആരാണ് അതിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്നൊരു വാക്കു കാഷ്വലായി പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ട് അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ദൈവം തന്നെ പറയുക ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ജയിക്കുന്നവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് വിശദീകരണം പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നഗരം വലിയ പട്ടണം വലിയ വീട് ഈ പട്ടണം മൊത്തം ഒരു വലിയ വീടാ വലിയ മോള് പോലെ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ 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 കെട്ടിടം അങ്ങനെ ഭയങ്കര കെട്ടിടം അങ്ങുണ്ടാക്കിയിരിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീടിന്റെ വലിപ്പം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട് തല സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെന്നോ എത്ര ബെഡ്റൂം ഉണ്ടെന്നോ ഒക്കെ ചോദിക്കാറില്ല ഇല്ലേ വീടിന്റെ അളവ് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീടിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട് ഒരു മുട്ടം വീടാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നഗരം സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു അതിന്റെ വീതിയും നീളവും സമം അപ്പൊ സ്ക്വയറാണ് സമചതുരാണ് നീളവും വീതിയും സമം അളവുകോൾ കൊണ്ട് അവൻ നഗരത്തെ അളന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക കണ്ടു അതിന്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും സമം തന്നെ അപ്പൊ വലിപ്പം എന്താണ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ സമചതുരമാണ് അതേ സമയം വലിയ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടാ അപ്പൊ ഒരു വശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാഴിക എന്നത് പഴയ ഭാഷയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ തിരിയില്ല അവിടെ നമുക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചില ഭാഷാന്തരങ്ങളിൽ അതിനെ പന്തീരായിരം ഫർലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈലാണ് ഒരു വശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈൽ നീളം അത്രയും തന്നെ വീതിയും അത്രയും തന്നെ വീതിയും നീളം അത്ര എന്ന് മാത്രമല്ല അത്രയും തന്നെ ഉയരവും ഉള്ളതാണ് ഈ വലിയ പട്ടണം ബഹുനില പട്ടണം അല്ല വെറും പട്ടണം സാധാരണ പട്ടണം എന്ന നമ്മുടെ ആശയം മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ കെട്ടിടമായി പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ വലിയ ഒരു ഒരു കെട്ടിട അങ്ങനെ ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മൈൽ അല്ല പല രാജ്യങ്ങളിലും കിലോമീറ്റർ ആണ് കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു വശം നീളം അത്രയും വീതി അത്രയും ഉയരവും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് എന്റെ വിസ്തീർണം കൂട്ടിയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈൽ ഇൻ ടു ഗുണം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൈൽ 
ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ മൈലാണ് അതിന്റെ ഒരു നില ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ മൈൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് കന്യാകുമാരി മുതൽ ജാൻസി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്വാളിയാർ വരെ ഏറെക്കുറെ രണ്ടിനടുത്ത് വരെ എത്തുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു വശം ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നമ്മൾ വളർക്കാൻ പോകുന്ന വീടിന്റെ വശം അമേരിക്കാരുടെ കണക്കിൽ പറഞ്ഞാണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ജാഡസ് വരെയുള്ള അളവ് അത്ര വലിയ വിസ്തീർണമാണ് ഒരു വശം അതിന്റെ അത്രയും തന്നെ വീതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ മൈലാണ് ഒരു നില പക്ഷെ ഇതിന് അത്രയും തന്നെ ഉയരം കൂടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരമാണ് ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടമാണ് വലിയ ബഹുനില കെട്ടിടം പണ്ടേ ഉണ്ട് ഈ ബഹുനില കെട്ടിടവും ഒക്കെ നമ്മള് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വലിയ കെട്ടിടവും ഒരു ഗോപുരവും പണിയാൻ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞത് ബാബേലിന്റെ ആശമുട്ട വരുന്ന ഒരു കെട്ടിടം പണിയാനാണ് ഒരു ഗോപുരം പണിയാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ ബഹുനില കെട്ടിടം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് ഇന്ന് ധാരാളം ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ പട്ടണങ്ങളിലെ ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഇത് അതിവിപുലമായ മുട്ട ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം ദുബായിലുള്ള ബർജ് ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെട്ടിടമാണ് ബർജ് ഖലീഫ ആകെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മീറ്റർ ആണ് അത് ഉയരം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇല്ല എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടം ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടം പക്ഷെ നമ്മൾ വാർക്കാൻ പോകുന്ന വീടിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയിൽ ആർക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യം സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ആർക്കിടെക്ചറുകളെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാലും അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാനോ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനോ പറ്റില്ല കാരണം ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ സകലത്തെയും നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ നിർത്തുന്ന ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിർത്തുന്ന ദൈവം തന്നെ ഇത് പണിയെടുപ്പിച്ച് താഴെ കിറക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ ഗോളമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീളം വീതി ഉയരം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് എത്ര നിലകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് കണക്കൂട്ടിയാൽ ഇത് എന്റെ കണക്കൂട്ടലാണ് സാധാരണ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഒരു നിലയുടെ ഉയരം ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് പത്തടി മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരമെന്നുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ അത് നിലകളായി തിരിക്കാൻ പോയാൽ ഏതാണ്ട് എൺപതിനായിരം നിലകൾ കാണും ഏറ്റവും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൺപതിനായിരം നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ കണക്കൂട്ടിലാണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ശഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഷയിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏതാണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം കോടി സ്ക്വയർ മൈല് കാണും നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീട് പതിനെണ്ണായിരം കോടി സ്ക്വയർ മൈൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദശലക്ഷം സ്ക്വയർ മൈലാണ് അതായത് പത്തൊൻപത് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം സ്ക്വയർ മൈലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമിയേക്കാൾ ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മടങ്ങ് വലിപ്പം കാണും ദൈവമക്കൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയരിശിലയും എന്ന പട്ടണത്തിൽ അപ്പൊ എന്തൊരു മുട്ടം കെട്ടിടത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും അവിടെ പോയാ പറ്റും ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഒരു മൈലി കൂടുതൽ ഉള്ള വിസ്തീർണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സകല മനുഷ്യരും പോയാൽ അതായത് സ്വർഗത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ കെട്ടിടമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീട് ഇനി ആ പട്ടണത്തിന് നിർമ്മിതിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കെട്ടിടം ആളുകൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പം മാത്രമല്ല അതിന്റെ നിർമ്മിതി എത്ര മഹത്വകരമായി പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും ആളുകൾ നോക്കൂല എന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ചില ആളുകള് 
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തേക്കും തടി കൊണ്ടൊക്കെ ഭിത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ബ്രിക്ക് കൊണ്ട് പണിഞ്ഞിട്ട് തേക്ക് തടിയോ ഈട്ട് തടിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് അത് അത് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീടിന്റെ നിർമ്മിതി ഒന്ന് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വലിയ മതിലാണ് വലിയ പൊക്കമുള്ള വൻ മതിലാണ് അതിന്റെ നീ നോക്കൂ അതിന് പൊക്കമുള്ള വന്മതിലും പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും ഗോപുരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ദൂതന്മാരുണ്ട് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലെയും പേർ അതിന് കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗോപുരം കൊണ്ട് ഉയരം നോക്കൂ അതിന് മതിലണം മനുഷ്യന്റെ അളവിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂതന്റെ അളവിന് തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് മുഴം ഉണ്ടായിരുന്നു മതിലിന്റെ വീതി നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് മുഴ ദൂതന്റെ അളവിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് അടി കാണും അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് അടി ഇനി ഈ നഗര മതിലിന് പ മതിൽദാരോട് പറഞ്ഞത് നഗര മതിലിന് പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വൻമതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും ഗോപുരങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് ദൂതന്മാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരങ്ങളുണ്ട് ഈ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ നഗര മതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സകല രത്നവും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് രത്നം ഡയമണ്ട് വലിയ പണക്കാരന്റെ വീട്ടിലെ സ്വല്പം രത്നം കാണുള്ളൂ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ സാധനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നഗര മതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളും കല്ലുകൊണ്ടും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നത് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തരം കല്ലല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏത് വലിയ കെട്ടിടവും നിർമ്മിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടിന്റെ മതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനം പോലും രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഗോപുരങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി നോക്കൂ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പന്ത്രണ്ട് ഗോപുരവും പന്ത്രണ്ട് മുത്ത് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം ജലത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ് മുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടിന്റെ നിർമ്മിതി ഇനി ആ വീട് മൊത്തം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വാക്യം പതിനെട്ട് നഗര മതിലിന്റെ പണി സൂര്യകാന്തവും നഗരം സ്വച്ഛ സ്ഫടികത്തിനൊത്ത തങ്കവുമാണ് മൊത്തം ഈ കെട്ടിടത്തിന് നിർമ്മിതി മൊത്തം സ്വച്ഛ സ്ഫടികത്തിനൊത്ത തങ്ക പ്യോർ ഗോൾഡ് അങ്ങനെ തങ്ക നിർമ്മിതമാണ് ദൈവ ജനത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന വീട് ഭൂമിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഭൂമിയിലെ പണക്കാരൻ അയാളുടെ ഡോറിന്റെ ഹാൻഡിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വർണമോ സ്വർണം ഭൂഷിതോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് അതല്ലെന്നേ മൊത്തം ശുദ്ധ തങ്കം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവ സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ കൂടാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും അതിന്റെ അതിന്റെ ഭിത്തി മൊത്തം പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതാണ് അകത്തും പുറത്തും ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതാണ് നിലവിളക്ക് തനി തങ്കമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വളരെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തങ്കം ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ തന്റെ ആലയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ആ വീട് മൊത്തം തങ്കം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വാക്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വീട് മാത്രമല്ല അതിന്റെ തെരുവ് നോക്കൂ നഗരത്തിന്റെ വീതി ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം സ്വച്ഛ സ്ഫടികത്തിന് തുല്യമായ തങ്കമാണ് അത്രയ്ക്ക് മഹത്വകരമായ ഒരു വീട് ലോകത്തിൽ വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ പലതിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ചില രാജ്യത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടെയും വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യം പക്ഷെ അതെല്ലാം ചാറിട്ട റോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടതല്ല 
നമ്മുടെ വീട് മുഴു തെരുവുകളും തങ്കും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വീടാണ് ദൈവം തരാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് ഇതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ചുമ്മാ അലങ്കാര പ്രയോഗം അലങ്കാര പ്രയോഗമാണെങ്കിൽ ഈ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ രക്തത്തിന്റെ പേര് ഇതെല്ലാം പറയണമെങ്കിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായി പൊതുവായി ഒരു അലങ്കാര പ്രയോഗം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതെല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും തീർത്തു പറയുക നീളം വീതി ഉയരം മതില് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പണി നിർമ്മിതി സകലം ഇത്രയും നല്ലൊരു വീട് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൽ എന്തും കളഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടതല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ മൂല്യമുള്ള അല്ലെ ഇതിന് തലേക്കാൾ എന്നല്ല ഇതിന്റെ പരിസരത്തം കാണാൻ വരുന്ന വലിയ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യനുണ്ടോ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചിടും ഇട്ടാലും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ സ്വല്പം മെച്ചമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല രാജ്യത്തേക്ക് മനുഷ്യർ കുടിയേറിയത് കുടിയേറിയ രാജ്യത്തും ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ജോലിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പട്ടിണിയുണ്ട് സകലവിധ സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട് മരണമുണ്ട് സകലവും സകലവുമുണ്ട് എന്നാൽ സ്വല്പം മെച്ചമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വീടും വിട്ട് നാടും വിട്ട് സ്വത്തതയും വിട്ട് തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് അതിശയ ചൂടുള്ള രാജ്യം ഒക്കെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് അല്പം മെച്ചത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇതേ നിത്യ നിത്യകാലം ഒന്നാന്തരം വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മുടക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം അഖിലാണ്ടത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യനും സകലവും വാരിക്കളഞ്ഞും വെച്ച് പോകാനുള്ള ഇതാണ് കുറേയേറെ വർഷങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയിലേക്ക് ആളുകൾ കുടിയേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് എംബസിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം കത്ത് വരുമായിരുന്നു വീസയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ വസ്തു ഒന്നും വിൽക്കരുത് കാരണം പലരും അന്ന് വിറ്റ് അങ്ങ് പോവുക പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ ആളുകൾ കുറച്ച് നാട്ടിൽ കുറെ വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളു എന്നാൽ മറ്റേ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ പോവാണ് സകലവും വിട്ടു പോകത്തക്ക വന്ന കൊള്ളാമ നീ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്ക് വീട് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ താമസക്കാർ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വീടാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൂടാണ് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു കാര്യം എന്തുണ്ട് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനവൻ യോഗ്യതയില്ല അത് അവൻ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറക്കി പുറക്കി പുറത്തിറക്കി വിട്ടതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ സന്താന പരമ്പരയായ നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടിരുത്താൻ ദൈവം വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ബാക്കി പറയുന്നു അവൻ അവന് ജനമായിരിക്കും ദൈവത്താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന വീട് ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിനെ മൂന്നാം വാക്യം യാതൊരു ശാപുവിനെയും ഉണ്ടാകുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെ സിംഹാസനം അതിൽ ഇരിക്കും ദൈവം വന്നു പോകുന്നത് അവിടുത്തെ സിംഹാസനം ആ സ്ഥാനമായിരിക്കും ഇത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം അവർ അവന്റെ മുഖം കാണും അവന്റെ നാമം അവരുടെ നെറ്റിയിലിരിക്കും സകലരും നേരിട്ട് ദൈവത്തെ കാണാം ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ആ പദവി കിട്ടിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റിയ ഒരാളും അകലാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏറ്റവും അടുത്ത് എന്നാൾ മോശയാണ് ഒരമ്പത് ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അടുക്കൽ പക്ഷെ മുഖം കാണാൻ ചോദിച്ചപ്പോ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ആ നാം അവിടുത്തെ മുഖം കാണത്തക്ക വേണ സ്ഥിരം ദൈവത്തിന്റെ ജനം അവനോടുകൂടെ താമസിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഒടുവിലത്ത ഭാഗം അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ മാത്രമല്ല നിത്യമായും അവരുടെ ചൈറ്റുകൾ പിന്നെ രാജാക്കന്മാർ എന്നായിരിക്കും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചവർ രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഭരിക്കാനാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിച്ച് സന്താനം ഇഷ്ടമുള്ളവരായി തിരികെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിലെ സകല മൃഗത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പർവ്വജാതിന്മേലും സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ മേലും വാഴുവീൻ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ആ
രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവാലയം അതിനകത്തില്ല സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവ് കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരമായിരുന്നു അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെയുള്ള ദൈവാലയം ഇരുപത്തൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല ദൈവ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ഇരുട്ട് അവിടെ ഇല്ല ഭയങ്കര വെളിച്ചമാണ് അപ്പൊ രാത്രിയില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നേരങ്ങൾ ധരിച്ചാൽ ഉറക്കം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ കഴിവ് കേടുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിത്യതയിൽ ഈ ശരീരത്തിന് ബലഹീനതയില്ല ഉറക്കത്തിന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും വെളിച്ചമാണ് ഒരു പവർ കട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു പവർ കട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നാന്തരം വെള്ളമാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണ് വെള്ളം ഇത് വരാനുള്ള ആ രാജ്യത്ത് ശുദ്ധ വെള്ളം ആരോഗ്യകരമായ വെള്ളം വീതയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെ സിംഹാസനം പുറപ്പെടുന്നതായി പളുങ്കുപോലെ ശുഭ്രമായ ജീവജല നദി ജീവജല നദി ജീവൻ നൽകുന്ന നദിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നാന്തരം വെള്ളമാണത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം നദിക്ക് ഇക്കരയും അക്കരയും ജീവവൃക്ഷമുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് വിധം ഫലം കായിച്ച് മാസം തോറും അത് അത് ഫലം കൊടുക്കും ജീവവൃക്ഷത്തിൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത ശേഷം പോയി തൊട്ടെടുത്ത് തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ പുറത്താക്കിയതാണ് എന്നാൽ വരാനുള്ള ഈ പുതിയ ഋഷിയിലെങ്കിൽ ആ ജീവവൃക്ഷവും എന്ന് മാത്രമല്ല മാസം തോറും വേറെ വേറെ ഫലം എന്നാൽ കേരളക്കാരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നേരവും അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ തിങ്കളാഴ്ചയോ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റിക്കാരൊന്നും അല്ല എന്നാൽ ബാക്കി ലോകത്തിലെ പല രാജ്യക്കാർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ചിന് കഴിക്കില്ല ലഞ്ച് ഡിന്നറിന് കഴിക്കില്ല ഞായറാഴ്ചത്തത് തിങ്കളാഴ്ച കഴിക്കില്ല തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അവർക്ക് വെറൈറ്റി വേണം നമുക്ക് വെച്ച് ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ വെച്ച് പാചകം ചെയ്ത് തിന്ന് ചൂടാക്കി തിന്നുള്ള ശീലം നമുക്ക് കുറെ കാലം കൊണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വെറൈറ്റിയാണ് ഇഷ്ടം ഈ വരാനുള്ള പുതിയ ഋഷിയുടെ ധാരാളം ഫലങ്ങൾ അവിടെ ആൺ മാസം തോറും പുതിയ ഫലം കായി അങ്ങനെ ഒന്നാന്തര സ്ഥലം നല്ല മനുഷ്യർ ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ യാതൊരു ശാപവും ഇനി അവിടെ ഇല്ല ഒരു ശാപവും ഇല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനകത്ത് സകലവും ശപിക്കപ്പെട്ടു ആ ശാപത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ശാപം ഉള്ള ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു ശാപം ഒരു ശാപവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വാക്യം അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ച് ഒരു ദുഃഖവും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവിടെ പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും യേശു വന്ന് തുടങ്ങി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് അവിടെ ഇല്ല കണ്ണുനീരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി മരണം ഉണ്ടാകില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല ഒന്നാമത്തത് കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ദുഃഖമാകട്ടെ കഷ്ടതയാകട്ടെ മരണമാകട്ടെ രോഗമാകട്ടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സുന്ദര നാട് നിങ്ങൾ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ വന്നവരും ഈ രാജ്യത്ത് ഈ കഷ്ടതയല്ല ഇല്ലേ സങ്കടമില്ലേ ഈ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ തെരുവുകളിൽ ആളുകൾ പോ കഴുത്തെ ബോർഡും കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് ഹംഗ്രി എന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഹോംലെസ് എന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തിന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പട്ടിണിയുണ്ട് വീടില്ലായ്മ ഉണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മയുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇതൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ പേടിക്കണ്ട രാത്രി ഇരുട്ട് കളന്മ കൊള്ളക്കാൻ അങ്ങനെ ആരും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഏഴാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം പതിനേഴാം വാക്യം ഇനി അവർക്ക് വിശക്കയില്ല അവർക്ക് ഇനി ദാഹിക്കുകയും ഇല്ല ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവിടുത്തെ താമസക്കാരെ നോക്കൂ കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ അശുദ്ധമായ യാതൊന്നും 
മ്ലേശ്ചവയും ബോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല നല്ല മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ ശുദ്ധ മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ ആ ശുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരുത്തൻ അവിടെ കേട്ടില്ല ഒരു വൃത്തി കെട്ടവനും അവിടെ കാണില്ല ഒരു കൊടരാത്തവരും അവിടെ കാണില്ല നല്ല ശുദ്ധ മനുഷ്യൻ എത്ര നല്ല വീടാണ് എത്ര നല്ല നാടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കൊടരാത്ത കുറെ മനുഷ്യരാണ് കൂടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം വീട് കൊണ്ട് വല്ലതും ഗുണമുണ്ടോ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ സ്നേഹവും ചേർച്ചയില്ലാതെ വഴക്കും കുസ്തിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ എത്ര വലിയ കൊട്ടാരം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ എന്ത് കാര്യം ഇത് ഒന്നാന്തരം നാട് വിശുദ്ധ മനുഷ്യർ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം നോക്കിക്കോളും എന്നാൽ വീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവർ കുലപാതകന്മാർ ദുർനടപ്പുകാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ബോഷ്കു പറഞ്ഞ ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീ ഗന്ധവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരെയൊന്നും ഇതിനകത്ത് കേട്ടില്ല വിശുദ്ധരായ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കും കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ അവിടെ കാണുള്ളൂ അല്ല ആരും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തിൽ പോകാൻ അങ്ങത്തും എടുത്ത് തയ്യാറായി തയ്യാറായ ആളുകൾ മാത്രം പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലം ഒരു പട്ടണം ഒരു വലിയ വീട് ഇത് നമുക്കായി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നേ ഇത് നമ്മളൊരു ദിവസം കൈവശമാക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഇത് മുഴുവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള വിശദീകരണമാണ് അബ്രഹാം പോലും നോക്കി പാർത്ത് ഇതാണ് ഇത്രയും നല്ല വീടും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ഭൂമിയിലെ അല്പകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തിലും കൊതിയിലും അതിനുള്ള ആകാംക്ഷയിലും അതിനോടുള്ള ആവേശത്തിലും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് അത് ഇതുമായി തുലന ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യം ഇതിനുണ്ടോ പ്രിയരെ ഒന്നാന്തരം ഒരു രാജ്യത്തിനായി മഹത്വമുള്ള രാജ്യത്തിനായി യേശു തന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നമ്മെ രക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അത് വരാൻ പോവുകയാണ് ആ രാജ്യം കൊണ്ടുവരാൻ യേശു മടങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ് ആ രാജ്യവും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം ഈ വീട് കണ്ട് ആത്മാവിൽ കണ്ട് ബാക്കി എന്തും വിട്ടുവരാൻ അബ്രഹാം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് താൻ വിട്ടുപോകുന്ന ഓർത്തുവെങ്കിൽ മടങ്ങി പോകാൻ ഇടയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നവനായിരുന്നു താൻ ആരാണ് ഇതിനകത്ത് താമസക്കാർ എന്നും കൂടെ നോക്കാം കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ നിയമസഭയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതേസമയം പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരും പാർക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു എന്നാലും അവിടെ പാർക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് എല്ലാരും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നാൽ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പോവില്ല കുറെ ധാരണയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും പോവില്ല ചില ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കുറ്റവും സഭ ക്ഷമിച്ചു തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ സഭ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് നോക്കാം ഈ പുസ്തകം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ കൃത്യകാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ വേദഭാഗങ്ങൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ കൂട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത ആ വാക്ക് തന്നെ വളരെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ കാണുന്ന ഏത് പെണ്ണിനും കിട്ടും ഇല്ലല്ലോ തനിക്ക് ചേരുന്നതിനല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുഞ്ഞാട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ തനിക്ക് ചേരുന്നതിനെ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ തനിക്ക് ചേരുന്ന ആരും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല പക്ഷെ തനിക്ക് ചേരുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ എടുത്ത് തനിക്ക് ചേരുന്നവരാക്കി തീർത്ത് അവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപമാക്കി അവരെ തീർത്ത് ക്രിസ്തു സമാനമാക്കി അവരെ തീർത്തിട്ടാണ് ആ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മൂഖാന്തരം മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുകയുള്ളു ഒരാൾക്കും ജന്മസിദ്ധമായ യാതൊരു ഗുണം കൊണ്ട് അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജന്മസിദ്ധമായി ആദാമിന്റെ മക്കളാണ് നാം തോട്ടത്തിൽ ദൈവസന്ധിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവന്റെ മക്കളാണ് നാം ശപിക്കപ്പെട്ടവ
ക്രൂശ് മരണം മാത്രമല്ല മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ അത് സാധിച്ചു ആ യേശു ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അടുത്ത് വന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് അർപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ ആധിപത്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നവരാണ് ഈ ജനം ഇനി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങൾ പറയാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം പല പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ആ വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ല വേറെ ആരും അതിനകത്ത് കടക്കില്ല കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവ പുസ്തകം എന്തെന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പേരെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ലോകത്തിൽ ജനസംഖ്യ എടുത്ത് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് ജനിച്ച എല്ലാവരുടെയും പേര് അതിനകത്ത് അംഗത്വം എടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം പേര് ചേർത്തത് മാത്രമല്ല അതിൽ നിലനിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ലിസ്റ്റിൽ മരിച്ചവനെ നീക്കുകളെ അപ്പൊ അതാ മനുഷ്യമയത്ത് ജീവനോടിരിക്കുന്നവന്റെ പുസ്തകം അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവരാജ്യമായി തീരാൻ ദൈവ ഭരണത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കല്യാണം ഉറച്ച് അങ്ങാണ് എന്റെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കും ഞാൻ വേറൊന്നിനെ നോക്കിയിരിക്കില്ല ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവില്ല ലോകമോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവില്ല അന്യപുരുഷന്മാരുടെ പുറകെ പോവില്ല അന്യമായ ഒന്നിനെ മോഹിക്കില്ല എന്നേറ്റു പറഞ്ഞ് ഏകാഗ്രതയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മനുഷ്യർ അത് സംഭവിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒരു വലിയ വിളംബരമാണ് അവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞ നാം സന്തോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് അവന് ക്രിസ്തുവിന് മഹത്വം കൊടുക്കും കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നു വല്ലതും അവന്റെ കാന്തയിൻ തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയെ വിശദീകരിക്കുന്ന തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കല്യാണം എന്നത് വലിയ ഒരുക്കത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നല്ല പോലെ ഒരുങ്ങിയ കല്യാണത്തിന് പോകും അന്ന് ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരുക്കം മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ഒരുങ്ങില്ല കല്യാണ പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ എത്ര ജനത്തിന് നടുവിൽ നിന്നാലും കല്യാണ പെണ്ണിനെ കണ്ടാറിയാ അവൾ വലിയ സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യപതി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആ ഒരുക്കം മേക്സ് എ വെരി ബിഗ് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്ത തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാതെ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കല്യാണ ദിവസം രാവിലെ ആളുകൾ ആരും വന്ന് നിർബന്ധിച്ച് വിളിക്കുന്നത് കിടന്ന് മുറക്ക ആളുകൾ വന്ന് തട്ടി എഴുതിട്ട് എഴുന്നേരി പെണ്ണ് നിന്റെ കല്യാണമായി ഇതൊന്നും ഒരുങ്ങ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രതിഭാസ ഭൂമിയിലൂടെ തലേ രാത്രി എത്ര ഉറങ്ങുമെന്ന് ആർക്കറിയാം എഴുന്നേറ്റ് ഒരുങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലേ ഇന്നിപ്പോ ഒരുക്കക്കാരിക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരുക്കുമല്ലേ ഇനി ആ ഒരുക്കം മാത്രമല്ലല്ലോ ഒരു കൗമാരപ്രായ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം ഏത് പെണ്ണിനും ആണിനും ആയില്ലേ ആഗ്രഹമായില്ലേ ആവേശമായില്ലേ പിന്നെ ചിന്ത അതല്ലേ അത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രമമാണ് അപ്പൊ ആ ക്രമത്തിൽ അത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ച ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പ്രതികാരമാണ് അപ്പൊ തനിക്ക് ചേരുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടെത്തി വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങണം കല്യാണം ഒന്ന് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇനിയും ചില പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്നിപ്പോ പ്രേമ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ തനി സ്വഭാവം കല്യാണ ദിവസം വരെ അറിയത്തില്ല അതുവരെ താനി ചക്കരയായിരിക്കും അപ്പൊ സാധിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കും എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും സാധിപ്പിക്കാൻ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞാണ് തനി സ്വഭാവം അറിയുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരുടെയും സ്വഭാവം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അബദ്ധം പറ്റേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റിയതുപോലെ ആരെയും തുന്നിച്ചു നോക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അറിയാം ആഗ്രഹം അറിയാം പദ്ധതി അറിയാം സകലത്തിലും സകലവും തിരിച്ചറിയുന്ന ഈ ദൈവം ഒരുങ്ങിയവരെ കൊണ്ടുപോകണം അതായത് അലസമായി ജീവിക്കുന്നവരല്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കാന്തം വരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ പോണം ആ വീടിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം ഇങ്ങനെ കല്യാണ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുക്കന്റെ വീട് എങ്ങനെയുണ്ട് ചെറുക്കൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അറിയാൻ എന്തെല്ലാം സൗകര്യമുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവളാണ് കല്യാണത്തിന് മുടക്കം വരുന്ന ഒന്നും അവളുടെ ജീവിതത്
ആളുകൾ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കല്യാണ ദിവസം കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം പറയുന്നത് നഗര സോറി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകണതിന് ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടെ നഗരത്തിൽ കിടക്കേണ്ട തങ്ങളുടെ വസ്ത്രമലക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാനാണ് വസ്ത്രമലക്കുന്നു പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പുറമെയുള്ള വസ്ത്രമല്ല ജീവിതം എന്ന വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈവൻ നിഫേസ് ലഗണ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴ് ബാക്കിയുള്ള അത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വചനത്തോടുകൂടി ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു സഭയെ കറ ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നുമില്ല സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്ക്രമകമായി കറ ചുളുക്കം പുറത്തുള്ള കാര്യം ഉടുപ്പിന്റെ കാര്യം വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം ബാഹ്യമായി ശുദ്ധമായ ജീവിതം ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്ക അകം പരിശോധിച്ചാലും ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്ത ഒരു മലിനതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടാണ് അങ്ങനെ അകം പുറം മൊത്തം വെടിപ്പാക്കി ജീവിക്കുന്ന ആളെ വിശുദ്ധന്മാർ ലേഖനം മൊത്തം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ മരിച്ചു കുറേയേറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് സഭ ആരെയെങ്കിലും വിശുദ്ധരാക്കുന്നു എന്നാണ് ക്രിസ്തീയ സഭകളിലെ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും വിശ്വാസം അതല്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്ന വിശുദ്ധീകരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും രണ്ടു കൂരുന്ന ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെ സകല കൺമശവും പോക്കി ഒറ്റ അശുദ്ധിക്ക് അവരുടെ ഇടം കൊടുക്കില്ല അതിനവർ നിന്നു കൊടുക്കില്ല ഒരു അശുദ്ധി അവരെ തൊടാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല പകരം തങ്ങളെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നിയോഹനൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരും അവിടെ പോകും എന്ന് പ്രത്യാശയുള്ളവൻ അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് നിർമ്മലന്മാർ ശുദ്ധന്മാർ അശുദ്ധിക്കും പാപത്തിനും ഇട നൽകുന്നവരല്ല അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരല്ല തങ്ങളെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ഏകാകൃതയോടും നിർമ്മലതയോടും മനസ്സ് വഷളാകാതെ ജീവിതം പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ ഒറ്റ അഴുക്കിന് കറുപ്പിന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇട കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കിട്ടി എന്നാൽ അത് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് പുതിയൊരു ശിലയിൽ ആര് കേൾ ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്കും മകനുമാണ് ആർക്ക് ജയിക്കുന്നവന് അവൻ പുതിയ ശിലയിലെ പ്രവേശനക്കാർ ജയിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടധ്യായം പഠിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാവമാണ് അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടും മൂന്നും അധ്യായമാണ് സഭയിൽ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു ഓരോ സഭകളിലും യേശു വരുന്നു ഓരോ സഭയിലും വന്നിട്ട് അവരെ പരിശോധിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തും എവിടെയാണ് അവർ കുറ്റമുള്ളത് തെറ്റുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ തെറ്റേ ഉള്ളെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ആ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തിരുത്താൻ അവരോട് പറയും തിരുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഓരോ സഭയിലും പറയുന്ന സന്ദേശമാണ് ജയിക്കുന്നവന് ഒരു വാക്തത്വം കൊടുക്കും അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന് സത്യജനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ജയിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്തു എല്ലാം ജയിച്ചവനാണ് ജയത്തിന്റെ നായകനാണ് ഒരിക്കലും തോറ്റിട്ടില്ല തോൽക്കുകയില്ല അവന്റെ ജനവും അതേ സ്വഭാവക്കാരാണ് അല്ലാതെ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം കൂടെ കൂടെ മറിഞ്ഞൊരു ജീവനും മുട്ടുപൂട്ടി മൂക്ക് പൂട്ടി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകളും മനുഷ്യ ജീവിതം ബലഹീനമാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഒക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ദൈവ സ്വഭാവത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനം വീഴ്ചയ്ക്കും തോൽവിക്കും ന്യായം കണ്ടെത്തുന്നവരല്ല ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടു കൂടുന്നവരാണ് പാപം വിട്ട് മുറുകപ്പറ്റുന്ന പാപം വിട്ട് ഭാരം വിട്ട് സ്ഥിരതയോടെ ഓടി ഓട്ടം തികയ്ക്കുന്നവരാണ് അവരാണ് ജയിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ കൃത്യാർത്ഥത്തിൽ പറയാം ഒന്നാമത്തെ സഭയിൽ വന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യ സ്നേഹം വി
ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് കുറവ് പറ്റി മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് കുറവ് പറ്റി വേഗം ശരിയായി കൊണ്ട് മാനസാന്തരം പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിന്റെ നിലയിൽ നീക്കി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ സഭയെ നിലവിളക്കാണെന്നാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ സ്നേഹിക്കണം മനുഷ്യര് സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിതനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു ഈ സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വമല്ല അത് ദൈവമതമല്ല ഇത് വീഴ്ച വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇത് സഭയല്ല സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ സംഘടനയാണ് സഭയല്ല അപ്പൊ ആ അന്തരംഗത്തിൽ ആ ആവേശവും ആ സ്നേഹവും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ദൈവവചനം പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ട് സ്നേഹത്തെ കവർന്നു കളയുന്ന സകലത്തെയും ജയിക്കുന്നവർ അതെന്തായാലും നല്ലൊരു പങ്കാളികൾക്കും അത് സ്വയമാണ് സ്വാർത്ഥതയ്ക്കാണ് ആളുകൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് തന്റെ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് സ്നേഹമല്ല അതിന്റെ പേര് സ്വാർത്ഥത എന്നാണ് അപ്പൊ അവൻ സ്നേഹത്തെ കവരുന്ന സകലത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ നേരമില്ല അതിജീവിച്ച് അതിനെ ജയിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സഭയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടമായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ സഭ സ്മൂർണ്ണ ഒരു തെറ്റു അവരിലുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർ കഠിന പീഡയിൽ കൂടെ പോകുന്നവരായിരുന്നു അതിന്റെ നടുവിൽ വിശ്വസ്തമായി ജീവിച്ച ആളുകൾ എന്നാൽ ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ അവർ വിശ്വാസം തിരിച്ചില്ല എന്തു വന്നിട്ട് മരണം വരെ അവർക്ക് വരുന്നു അവരുടെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മരണം വരുന്നു എന്നിട്ടും ദൈവസന്ധിയിൽ വിശ്വസ്തരായി നിന്ന ഒരു കൂട്ടാളിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഒരുവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവൻ അനുഷിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ തിരിച്ച് തന്റെ ക്രൂശെടുത്ത് തന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സമ്പത്ത് കിട്ടാനും പണം കിട്ടാനും ശാപം മാറി കിട്ടാനും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാനും മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനും എല്ലാ മക്കളും ഡോക്ടറായി തീരാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് പോകുന്നവരാണ് സഭ സഭയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന വലിയൊരു പങ്കാളുകൾ അതിനല്ല ക്രിസ്തു വിളിച്ചത് ക്രിസ്തു വിളിച്ച സ്വർഗ രാജ്യത്തിനാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ ജയിക്കുന്നവർ അവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കാന്ത ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നു ഇപ്പൊ വിഷമിച്ച് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള രാജ്യമല്ല ഇത് അവരിവിടെ പോവില്ല മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര് പെർഗമൂസിലെ സഭയാണ് കർത്താവ് നൽകിയ പരിശുദ്ധമായ ഉപദേശം അപ്പോസ്തരന്മാർ നൽകിയ പരിശുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ് വീഴ്ച വരുത്തിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതിനകത്തു വേർപാടിന്റെ ഉപദേശം അവർക്ക് അത്ര കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ലോകത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരോട് സഹകരിക്കണം അവർ തരുന്നത് തിന്നണം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ ഒന്നും യാജ്ഞി ഒന്നും പറഞ്ഞ് മാത്രം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഉപദേശത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തി വേർപാടിന്റെ ഉപദേശം പറയുന്നത് നിർത്തിയവരാണ് വലിയൊരു പങ്കാളികൾ ഏത് പാപം കണ്ടാല് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ തെറ്റ് കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്തവർ കാരണം അവരുടെ കാര്യം നടക്കണം അപ്പൊ കാര്യം തിരുത്താൻ പോയാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ആളുകൾ ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടാവും ദശാംശം കിട്ടാതെ വരും വരുമാനം ഇല്ലാതെ വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ശുശ്രൂഷാ മണ്ഡലത്തിന്റെ നടുവിൽ യേശു വാളു കൊണ്ടാണ് അത് വേക്കേറിച്ചത് നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ വാള് കൊണ്ട് ഇതിനോട് പൊരുതുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉപദേശത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്താതെ വിശുദ്ധിയും വേർപാട് കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്തിന് പോകുള്ളൂ കാരണം അവിടെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് കേറാൻ പറ്റും ഒരു പാപിക്കും അവിടെ പ്രവേശനമില്ല ഈവൻ ഒരു കള്ളം പറയുന്നവന് അവിടെ പ്രവേശനമില്ല പോഷുക്ക് പറയുന്നവൻ പുറത്ത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശം കാക്കുന്നവർ ഉപദേശം തെറ്റിയാൽ നാലാമത്തെ സഭ തുയത്തേലുള്ള സഭയാണ് അവിടെ അതിനകത്തൊരു പ്രവാചകി തന്നെ ഉണ്ട് അവൾ ആൾ മോശമാണ് അവൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ മനുഷ്യരെ വിളിക്കും മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കും സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ തരം തെറ്റും ചെയ്യിക്കുന്ന ലോകത്തിലുണ്ടെന്നേ കാരണം അവരുടെ സ്വാധീനം അവരുടെ പിടിയിലാണ് സഭ അവ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കണം ഇന്ന് തിന്മയെക്കുറിച്ച് ഭയമില്ലാത്ത നാണമില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ദൈവസഭയിലുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനവധി ആളുകളുണ്ട് വ്യഭിചാരത്തെ കണ്ണ
വളരെ കഠിനമായിട്ടാണ് ആ സഭയോട് ദൈവസം ദൈവം പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ കിടപ്പിലാക്കി കളയും നിന്റെ മക്കളെയും ഞാൻ കൊന്നുകളയും അതിന്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സഭാമണ്ഡലത്തിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത പാപമുള്ള സഭാമണ്ഡലത്തിലും ദൈവത്തിന് ഒരു ശേഷി പോയി ഈ പാപത്തിന് കൂട്ടുകൂടാത്ത ചിലരുണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സത്യസഭ അപ്പൊ പാപത്തോട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടും ഇല്ലാത്ത പാപത്തിന് കൂട്ടുകൂടിയാൽ സാത്താൻ തന്റെ ആഴങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കളെ സാത്താനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനം അഞ്ചാമത്തെ സഭയിൽ ചെന്നപ്പോ അവർക്ക് ആരോഗ്യമില്ല ജീവനില്ല പേരുണ്ട് സംഘടനയാണ് സഭ എന്ന് പേരുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മവ്യാപാരമില്ല അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവ് കൊണ്ടിറങ്ങിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സമൃദ്ധിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിലും ജഡമണ്ഡലത്തിലും സഭാപ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ സഭ അങ്ങനെയുള്ള സഭകൾ ദൈവത്തിന് സഭയല്ല കാരണം ഇത് ബുദ്ധിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ദൈവമണ്ഡലം ആത്മമണ്ഡലം പഠിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ടറിയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആവസിച്ച് അതിന്റെ നിറവിൽ നിർത്തുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലം അതാണ് സത്യസ്ഥ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ സഭ സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല എന്റെ ആത്മാവിനകത്തറിയെന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏത് കാലത്തും അത്യാവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശു പറഞ്ഞു ഇത് പ്രാപിക്കാതെ പോകരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരും നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിശിലിമിന് യഹുദിയിലും ശബരിയിലും ഭൂമിയിലെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകണം ആത്മശക്തി സഭയിൽ പ്രകടമായിരിക്കണം അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം അതിന്റെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ നടക്കണം ആത്മശക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകണം ആത്മശക്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം രോഗികൾ സൗഖ്യമാകണം പിശാജിന്റെ കോട്ടകൾ ഇടിക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡല സഭയിൽ വേണം പിശാജിനെ ഭയമില്ലാത്ത അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അതിനെ പുറത്താക്കുന്ന ആത്മശുശ്രൂഷക്കാർ വേണം അല്ലാതെ പഠിച്ചവരും കുറെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല ആറാമത്തെ സഭ തുറന്ന വാതിലൂടെ അകത്ത് കയറുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ ശിവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ശക്തി കുറവാണെങ്കിലും ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സുവിശേഷ താല്പര്യക്കാരായ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഏഴാമത്തെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പണം ഉണ്ടായി പണം ഉണ്ടായപ്പോ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പണം ഒരു വല്ലാത്ത ദോഷമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പണം കിട്ടിയാൽ അതിനെ മര്യാദയ്ക്ക് നിർത്താൻ അറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ സംഖ്യ കുറവാണ് പണം കിട്ടിയ പിന്നെ പൊങ്ങച്ചായി അവര് പറയുന്ന മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണം ഈവൻ സഭയെ അവർ ഭരിക്കണം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ അവർക്ക് ഭരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ആളുകൾ ആത്മജീവിതം അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അവര് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒട്ടും വകവെക്കുന്നവരല്ല ആത്മജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരല്ല അവര് ചൂടുള്ളവരല്ല തണുപ്പുള്ളവരല്ല അവരെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പൊങ്ങച്ച പറഞ്ഞ എനിക്ക് പണമുണ്ട് ഞാൻ കൂടിയാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാപത്തിന്റെ നഗ്നത മറ്റുള്ളവര് കാണുന്ന തിരിച്ചറിയാത്ത തന്നെ താൻ വഞ്ചിക്കുന്നവർ ആത്മജീവിതത്തോട് ഒരു താല്പര്യ പള്ളി വരുന്നു ദൈവത്തിനെ ഏണ്ട് കൊടുക്കാൻ വരുന്ന പോലെ ആളുകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ യേശു പറഞ്ഞ് നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉണ്ണു കളയും നിന്നെ തുപ്പിക്കളയും ആത്മജീവിതത്തിൽ ദൈവസന്ധ്യയിൽ കിടന്ന ആവേശത്തോടെ കിടന്നു വരും ആരാധിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആവേശത്തോടെ ഞാൻ മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തെ ഇന്ന് എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ ദൈവത്തെ തോടും ദൈവം എന്റെ ശരീരത്തെ തോടും ഈവൻ ഒരു രോഗി പോലും ഇനി ഞാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന ദൈവനെ അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമാക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകണം അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷീണം വന്ന പള്ളിയിൽ പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇതല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ജയിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ജയമെടുത്തവരുടെ കൂട്ടമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്നറിയണം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയിരിക്കും പിശാജിന്റെ പരീക്ഷകൾ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ട് കൂടെ കൂടെ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കർത്താവ് സോറി ദൈവമേ തോറ്റുപോയി ഇന്നിങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വകവെക്കാത്തവരായി തണുപ്പന്മാരായി ആത്മജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ലാത്തവരായി ദൈവസഭയിൽ ജീവനില്ല ചൈതന്യമില്ല ഒരത്ഭുതമില്ല ഒരടയാളമില്ല ചത്ത സഭ ചത്ത ആരാധന വരുന്നവനും ചത്തു ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവനും ചത്തവൻ ഈ മണ്ഡലം ദൈവത്തിന്റെ സഭയല്ല എന്നേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കല്ല പുതിയ ഋഷിനെ യേശു അവസാനം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വിളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്കി ഇതാ
ഇരുപതാമാക്കി ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് യേശു നേരിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്ന ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരെ വരെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ അവനെ ഉച്ചത്തി വിലപിക്കും ഊവ് ആമയൻ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു യേശു വരുന്നു ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഇതാണ് യേശു മടങ്ങി വരുന്നു അവിടുന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വരുന്നു ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇതിനെ നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് ഇതിനെ നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റില്ല തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ദൈവം വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംഖ്യ ചെറുതായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരെ ദൈവം വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കായി യേശു വരും ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുക്കാൻ മറുപടി ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ മറുപടി പറയണം ആമേ കർത്താവായി യേശുവെ വരണമേ ഞാൻ റെഡിയാണ് കർത്താവ് ഏത് സമയത്തും ഇത് പറയാൻ തയ്യാറാണ് യേശു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടൻ പേടി തോന്നരുത് മരണത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം വരുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ ഭയം തോന്നരുത് റെഡി കർത്താവെ അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് വരാൻ ഞാൻ തയ്യാർ എന്നായിരിക്കണം ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ ആവേശം ഈ വചനം കേട്ടവരോട് ഒരു സന്ദേശം അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം വരിക എന്ന ആത്മാവ് പറയും മണമാറ്റിയും പറയുന്നു വരിക കേൾക്കുന്നവനും പറയട്ടെ വരിക ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വചനം കേട്ടവരോടുള്ള ഒരു നിയോഗം തന്നാണ് ഈ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടവൻ ഈ ജീവനെ കുറിച്ച് കേട്ടവൻ ആളുകളോട് വിളിച്ചു പറയണം നിത്യജീവനുണ്ട് ജീവജലം യേശു നൽകുന്നു സകല മനുഷ്യരും ഈ വർത്തമാനം അറിയണം മനുഷ്യന് രക്ഷയുണ്ടെന്നുള്ളത് അവരറിയണ്ടേ ന്യായവിധിയിൽ ഒഴിയാൻ മാർഗമുണ്ടെന്ന് അവരറിയണ്ടേ നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നവരറിയണ്ടേ അറിഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയെങ്കിലല്ലേ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനല്ലേ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളെ കണ്ട് നമ്മളോട് പരിചയ സഹകരിച്ച സകല മനുഷ്യരും പാതാളത്തിൽ പോകും ഞാൻ എഴുത്തം മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ സ്ത്രോത്രം എന്ന് പറയാനുള്ള തല്ലില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ ആളും രക്ഷിക്കപ്പെടണം അവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ കാന്തയായി തീരണം അവർ ഒരു കന്തയും നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ സകല ജനവും ആത്മാവിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായി ആവേശത്തോടെ യേശുവിന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അലസന്മാരായ ലോകമോഹികളായ ധനമോഹികളായ ജനമോഹികളായ കുറെ മനുഷ്യരല്ല ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ വേണ്ടത് ആവേശത്തോടെ യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ കൂട്ടം യേശു മടങ്ങി വരുന്നു ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ സന്ദേശം തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ ഏത് സമയത്തും തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വരത്തില്ല പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഏത് നിമിഷം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വാചകം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഇന്നത്തെ ലോകം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരാനുള്ള ഭരണാധികാരിയായ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം റെഡി എല്ലാ സിസ്റ്റംസും റെഡി ഡിവൈസസ് എല്ലാം ശരി എല്ലാം റെഡി സകലം ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഭരണാധികാരി വെളിപ്പെട്ടു വരേണ്ട ഒരു അറ്റ താമസം മാത്രം അത് താമസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതിനെ തടയുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുക്കുന്ന ഈ സഭ ഇത് പോകണം അതിനുശേഷം അത് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാലമില്ല ഉറങ്ങാൻ കാലമില്ല വഴക്കിടാൻ നേരമില്ല ലോക മോഹത്തിന് പോകാൻ നേരമില്ല ഈ ജഡത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നേരമില്ല ഈ ജഡം പാതാളത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതിന് പകരം ഇതിനെ കീഴടക്കി ആത്മാവിൽ ജയിച്ച് ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം തന്നെ താൻ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കാം സ്വർഗം കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മളവിടെ ചെല്ലാൻ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കും നമ്മളത്തിന് ഒരുക്കാം ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാന്നമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതുവരെ അനുഭവത്തിൽ എത്താത്തവർ ഇന്ന് രാത്രി ഈ അവസാന മിനിറ്റിലെങ്കിലും തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ഇതുവരെ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവർ ഇത് കേട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പാപം വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിയാം ഇതുവരെ സ്നാനപ്പെടാത്തവർ ഈ വചനം കേട്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ സ്നാനമേൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണം വൈകാതെ നിങ്ങൾ ഒട്ടും കാലതാമസം വരുത്താതെ സ്നാനമേൽക്കണം ജീവിതത്തിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പാപത്തിലും തിന്മയിലും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ
പിശാജിന്റെ ബലത്തിൽ നിങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ട് വരാൻ ആത്മശക്തിയുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരുണ്ട് നിങ്ങളും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കണം പക്ഷെ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അവർ അഴിച്ചു തരും അങ്ങനെയുള്ള ആത്മ ശുശ്രൂഷക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണം വലിയ കൃപ ദൈവം പകർന്നു തരും ഒരുക്കം തികയ്ക്കൂ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയാൽ തോൽവിയുടെ മണ്ഡലത്തിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാണ് മാനസം പരപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ് സ്നാനമേൽക്കാനും തയ്യാറാണ് ഒരുക്കം തികയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഈ വചനം പറയുന്ന അതുപോലെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അവർക്കുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യം സത്യമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെളിപ്പെടാനുള്ളതാണ് അത് സംഭവിക്കും നിശ്ചയം കണ്ണുകടയ്ക്കുമോ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കും അധികാരമുള്ള കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ വചനം ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു എന്ന് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു മാറ്റവും ഇതിനില്ല ഇതിന് ഭേദം വരുത്താൻ ആരെയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നവന് ജീവവൃക്ഷത്തിലുള്ള അംശം നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവന് ദൈവം ബാധകൾ വരുത്തുമെന്നും ഈ പുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതെ നീതിമാൻ തന്നെ തന്നെ നീതീകരിച്ച് വിശുദ്ധൻ തന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു വരവരവിനെ ആവേശത്തോട് ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ തരണമേ ഇന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കൃപയായിരിക്കണമേ അവരെ അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിന് അങ്ങയുടെ കാന്തയാക്കി അവരെ തീർക്കണമേ സ്നാനം ഏറ്റിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്നതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കൃപ വരണമേ യേശുവിന്റെ വചനപ്രകാരം സ്നാനമേറ്റ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ അവർക്ക് ഇടയാക്കണമേ അങ്ങനെ ആത്മശക്തി കൈക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ ജനത്തിന് കൃപ കൊടുക്കണമേ ജീവിതത്തിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിൽ തോറ്റവർ ഇന്ന് രാത്രി അതിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ ഒരു കൃപയുടെ പകർച്ച മേലോകത്തിൽ നിന്ന് വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുന്ന ഒരു ആത്മശക്തി ജനത്തിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു വരണമേ ശക്തി ഇല്ലാതെ പോയി ജഡമണ്ഡലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ മേലും ജനത്തിന്റെ മേലും ദൈവമേ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു കൊതിയും ഒരു വാഞ്ചയും അയച്ചു ആത്മ ശുശ്രൂഷക്കാരെ അന്വേഷിക്കുവാൻ ആത്മ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ ഒരു ഗണത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെ ദേശം ദേശമായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ അഭിഷേകത്തിന്റെ കീഴിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാ ദേശത്തും എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ കൃപാവരങ്ങളോട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്നവർ ഭൂതത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവർ രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവർ പാപത്തിൽ നിന്ന് കെട്ടി നിന്ന് അഴിച്ചു വിടുന്ന ആത്മ ശുശ്രൂഷക്കാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവെ അങ്ങ് വരണമേ അതിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിപ്പാൻ തയ്യാറായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇമാനു ഈ അസംബ്ലിയെയും അങ്ങയുടെ നാമം നിമിത്തം അനുഗ്രഹിക്കണം ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ ദാസൻ ദാസ് ജോഷ് ജോണിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യും വലിയ ഒരു കൃപയുടെ പകർച്ചയ്ക്കായും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഈ നിന്റെ ദാസനെയും ആ ജനത്തെ ഒരുക്കിക്കൊള്ളണമേ ഈ വചനം വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കിട്ട ശ്രദ്ധിച്ച അങ്ങയുടെ ജനം അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കായ സ്ത്രോത്രം കർത്താവെ അനേകരെ ഒരുക്കാൻ നിന്റെ ജനത്തെ എല്ലാം വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊള്ളണമേ ഈ വചനം അവരുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങാനും മറ്റുള്ളവരുടെ കാതുകൾ മുഴക്കാനും അവരുടെ മേൽക്കിറവയായിരിക്കണമേ അടിയങ്ങളെ എല്ലാം അങ്ങയുടെ വരവിനായി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ